hello everyone uh, today we will discuss the 65th chapter of alvirunis india so obviously this class is for khatra batch bakura batch 65 already hoye geche 66 cholche bakura batch in our yesterday's class we discussed the entire 63rd sorry 64th chapter and in that chapter the vital points which we discussed are the vital point we discussed kore chilam shiglo ki ki ekটু dekhe ni revise kore ni amra brahmans ra bad diye apart from brahmans baki je tinte jati ba baki je tinte goshthi ache that is the khatriyas the vaishyas and the sudras tader sombondhe amra details dekhechi shei point gulo dekhechi as well as ramchandrer jibon somporke ekta golpo jeta alviruni refer korechen seta dekhechi and obviously one of the most important question vasudevar boktobo ta jeta di shesh hoye chilo chapter ta ei pasch tai topic ache ei chapter e ebong vasudevar boktobo ta nishchoi mone ache very vital dor question e direct ebhabe nao porte pare je what was the remark made by vasudeva question ta porte pare je according to vasudeva what is the difference between an intelligent person and an ignorant person orthat gyani ebong ajnani byaktider moddhe parthokko ta kothay ki kore determine korbo amra according to vasudeva who is really intelligent and who is an ignorant person what is the parameter ei parameter ta ki ei mapkali ta ki ei parthokko ta kon mapkatir basis e hobe mone ache nishchoi onar mote jara intelligent hobe তারা সব কিছুর মধ্যেই একতা দেখবে দ্যাট ইজ হায়ার ক্লাস লোয়ার ক্লাস ইন্টেলিজেন্ট ফুলিশ রিচ পুয়ার বিউটিফুল আগলি ফ্রেন্ড ফো কাছের লোক দূরের লোক এরকম কিছু হবে না অ্যাকর্ডিং টু হিজ কনসেপশন দ্যাট ইজ দ্য কনসেপশন অফ এন ইন্টেলিজেন্ট পার্সন এভরি ওয়ান অ্যান্ড এভরিথিং ইজ ইকুয়াল কোন থিওরির উপর ভিত্তি করে তারা সবাই ইকুয়াল বিকজ এভরি ওয়ান অ্যান্ড এভরিথিং হোয়াট এভার উই অবজার্ভ ইন আওয়ার প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ড is actually a creation of god ekta induroi creation of god ekta pipreo creation of god ekta manusho creation of god ekjon rich businessman o creation of god whereas a poor beggar is also a creation of god shei karone vasudeva bolechilen je jara intelligent hobe tara kokhono rich poor friend enemy bolen ache honest dishonest faithful deceitful eigulor moddhe tara kokhono parthokko korbe na je jemon pothe cholbe অবভিয়াসলি গড তাদেরকে সেইরকম তাদের পরিণতি হবে তো দ্যাট ইজ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ দ্য গড কিন্তু ইন্টেলিজেন্ট কখনো মানুষে মানুষের মধ্যে বা অন্য কোনো জিনিসের সঙ্গে নিজেদের ভেদাভেদটা করবে না ওয়্যার এজ তার মতে যারা ইগনোরেন্ট হবে অজ্ঞানী হবে ইগনোরেন্ট মানে এখানে অজ্ঞানী তারা এই ডিফারেন্সগুলো করবে সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা রিমার্ক মেড বাই বাসুদেবা তা আশা করবো সিক্সটি ফোর্থ চ্যাপ্টারটা ক্লিয়ার আছে ডিফিকাল্ট কিছু নেই নাও কামিং টু দ্য সিক্সটি ফিফথ চ্যাপ্টার চ্যাপ্টার নামটা দেখবি অন দ্য স্যাক্রিফাইসেস একটু ভেবে দেখবি আমাদের বাঁকুড় ইউনিভার্সিটির যে সিক্স সেমের সিলেবাসটা আছে আল বিরুনের ইন্ডিয়া সেটাতে চারটে চ্যাপ্টার দেওয়া আছে সিক্সটি থ্রি ফোর ফাইভ অ্যান্ড সিক্স এবং এই চারটে চ্যাপ্টারের মধ্যে একটা সামগ্রিক আইডিয়া তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে হিন্দু জাতি সম্পর্কে ভেবে দেখ একবার সিক্সটি থার্ডে ব্রাহ্মণদের নিয়ে সব পেয়েছি আমরা সিক্সটি ফোর্থে খত্রিয়া ওয়েশিয়া সুদ্রা নিয়ে পেলাম সিক্সটি ফিফথে এসে আমরা পাচ্ছি স্যাক্রিফাইস অর্থাৎ হিন্দুদের মধ্যে কি ধরনের স্যাক্রিফাইসের প্রবণতা ছিল স্যাক্রিফাইস ওয়ার্কস অফ পাইটির মধ্যে আসছে মানে ভক্তি আরাধনার মধ্যে আসছে তো কি ধরনের স্যাক্রিফাইস হতো আর সিক্সটি সিক্স চ্যাপ্টারে আমরা দেখব পিলগ্রিমেজ নিয়ে সো মূলত বেসিক্যালি যদি আমরা বলি মোটামুটি হিন্দু রিলিজিয়ান সম্পর্কে একটা সামগ্রিক আইডিয়া কিন্তু এই চারটে চ্যাপ্টারে দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার শুরু হচ্ছে দেখবি অন দিয়ে অন দ্যাট ইজ এখানে অনের মানে কি দাঁড়াচ্ছে অ্যাবাউট দ্যাট ইজ অন দ্য ব্রাহ্মণস মানে অ্যাবাউট দ্য ব্রাহ্মণস অন দ্য আদার কাস্ট দ্যাট ইজ অ্যাবাউট দ্য আদার কাস্ট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য ব্রাহ্মণস আবার এখানে আমরা পাচ্ছি অন দ্য স্যাক্রিফাইসেস দ্যাট ইজ হিন্দু ধর্মের মধ্যে কোন কোন স্যাক্রিফাইসের প্রবণতা ছিল এবং এই স্যাক্রিফাইস নিয়ে ডিটেলস মানে স্যাক্রিফাইসের নাম কিভাবে সেই স্যাক্রিফাইসগুলোকে পূর্ণ করা হতো কি কি নিয়ম ফলো করা হতো কারা সেই স্যাক্রিফাইসগুলো করতে পারে ইচ কোন বয়সের মানুষ সেটা করবে ইচ অ্যান্ড এভরি ডিটেলস রিগার্ডিং দিস এপিসোড 
সেটা কভার করা হবে এই চ্যাপ্টারে আল বিরুনি অ্যাজ এ ন্যারেটার তার ব্রিলিয়েন্সটা আবার প্রমাণ করেছেন কোথায় জিনিস তো তিনি যখনই কোনো টপিক নিয়েছেন কোনো একটা ইস্যু একটা চ্যাপ্টারে হাইলাইট করেছেন সেই ইস্যুটা নিয়ে বা সেই সাবজেক্টটা নিয়ে যা যা কোয়েশ্চেন এনি কোয়েশ্চেন অ্যান্ড এভরি কোয়েশ্চেন রিগার্ডিং দ্যাট পার্টিকুলার টপিক তিনি এলাবোরেটলি ডিসকাস করেছেন এবং তাও আবার পনেরো পাতা কুড়ি পাতা চ্যাপ্টার নয় অত্যন্ত ব্রিফ অথচ কিন্তু এলাবোরেট দ্যাট ইজ এ ভেরি ডিফিকাল্ট অ্যান্ড অলমোস্ট ইম্পসিবল টাস্ক সমস্ত তথ্যও থাকবে ইজি সিম্পল লুসিড ল্যাঙ্গুয়েজও হবে অথচ ব্রিফ ইন সাইজ হবে দ্যাট ইজ রিয়েলি এ মাস্টারলি ওয়ার্ক অফ আল বিরুনি নিজেরা ভেবে দেখ যারা সিক্সটি থ্রি আর সিক্সটি ফোর পড়লাম যে ব্রাহ্মণদের নিয়ে ক্ষত্রিয়দের নিয়ে বৈশ্য শূদ্রদের নিয়ে বা রুলস রেগুলেশনসগুলো নিয়ে কোনো রকমের কোনো কোয়েশ্চেন্স কিন্তু আমাদের মনে থাকতেই পারে না ইচ অ্যান্ড এভরি কোয়েশ্চেন অ্যান্সার্ড হয়েছে তার ওই দুটো চ্যাপ্টারে সোনাও ফটো কপিটা বের করবি টেক্সটার অন দ্য স্যাক্রিফাইস চ্যাপ্টারটা বের করবি মন দিয়ে শুনবি প্রত্যেকটা লাইন আমরা হাইলাইট করব এবং যেগুলো ইম্পর্টেন্ট এক্সামের জন্য সেগুলো আমি স্পেশালি মার্ক করাব সেগুলো মার্ক করবি এবং বোঝার চেষ্টা করবি তারপরে এখান থেকে যে যে কোয়েশ্চেন্সগুলো হবে সেগুলো আমি পিডিএফ আকারে গ্রুপে দেবো অবশ্যই লেট আর স্টার্ট মোস্ট অফ দ্য ভেদা ট্রিটস অফ দ্য স্যাক্রিফাইস টু দ্য ফায়ার অর্থাৎ বেদ নামক পূর্ণ গ্রন্থে হিন্দুদের যে বিভিন্ন রকমের স্যাক্রিফাইসের কথা বলা হয়েছে তার বেশিরভাগগুলোই হচ্ছে ফায়ার কেন্দ্রিক অর্থাৎ ফায়ার রিলেটেড অ্যাকচুয়ালি যদি একটু আমরা হিন্দু ধর্মকে বোঝার চেষ্টা করি তাহলে দেখব হিন্দু ধর্মের মেজরিটি অফ দ্য ওয়ার্কস অফ পাইটি ভক্তি আরাধনার কাজের মেজরিটি আগুন বাদ দিয়ে হয় না একটু ভেবে দেখবি বিয়ে বাড়ি বলি অন্নপ্রাশন বাড়ি বলি ইভেন আমরা পইতে বাড়ি বলি কি গৃহপ্রবেশ বলি কি যে কোনো হোমযজ্ঞ বলি বাড়ি সন্ধ্যা আরতির কথা বলি যাই বলি না কেন ফায়ার কিন্তু কুইন্টেসেন্সিয়াল অগ্নি এটা আগেও পেয়েছি আমরা চ্যাপ্টারে হিন্দু ধর্মের মধ্যে এত পায়াস বা এত সিক্রেট ছিল যে মেজরিটি অফ দ্য স্যাক্রিফাইসেস বেদাতেও যার মেনশনগুলো আছে সেগুলো রিলেটেড টু ফায়ার যেখানে আগুনের ভূমিকা আছে আগুনকে দূরে সরিয়ে রেখে হিন্দু ধর্মের স্যাক্রিফাইস হাতে গোনা অ্যাবসলিউটলি রেয়ার দেখো মোস্ট অফ দ্য ভেদা ট্রিটস অফ দ্য স্যাক্রিফাইস টু দ্য ফায়ার অ্যান্ড ডেসক্রাইবস ইচ ওয়ান অফ দেম এবং বেদাতে প্রত্যেকটা স্যাক্রিফাইসকে আলাদা 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 করে তার বর্ণনা দেওয়া আছে কোন স্যাক্রিফাইসের নাম কি কোন স্যাক্রিফাইসটা কোন বয়সের মানুষ করতে পারবে কোন স্যাক্রিফাইসটার উপকার কি প্রয়োজনীয়তা কি সমস্ত রকমের ডিটেলস বেদাতে আছে অ্যান্ড অবভিয়াসলি হি ওয়াজ এ ভোরেশিয়াস রিডার হি বলতে আমি আলবিরুনির কথা বলছি তো তিনি সমস্ত হিন্দু গ্রন্থ পড়েছিলেন এবং সেই বেদ থেকে তিনি এই রেফারেন্সগুলো টেনে এনেছেন দেখো দে আর দে মানে স্যাক্রিফাইসেসগুলো ডিফারেন্ট ইন এক্সটেন্ট তাদের ধরনগুলো তাদের টাইপগুলো আলাদা আলাদা স্বাভাবিক হবে যদি দুটো স্যাক্রিফাইসের ধরন একই হবে তাহলে আলাদা নাম দেওয়ার তো কোনো দরকার ছিল না যদি ধর সাপোজেটলি যদি আমি বলি লক্ষ্মী পুজো দুর্গা পুজো কালী পুজো যদি একই রকম হতো তাহলে অবভিয়াসলি তাদের নামগুলো আমরা আলাদা দিতাম না একই রকম নাম দিতাম প্রত্যেকটা পুজোর যেহেতু নিয়ম নীতি আলাদা সেহেতু তাদের নামগুলো আলাদা সময়গুলো আলাদা এবং পুজোগুলো করার প্রক্রিয়াগুলো কিন্তু আলাদা সো দে আর ডিফারেন্ট ইন এক্সটেন্ট মানে দ্য স্যাক্রিফাইসেস উইচ দ্য হিন্দু পিপল ফলোড দে আর ডিফারেন্ট ফ্রম ইচ আদার অল দ্য স্যাক্রিফাইসেস আর নট দ্য সেম কোন দিক থেকে কোন দিক থেকে ডিফারেন্ট সেটা পাবো একটু পরে তো শুনে নে কি নাম সেই দিক থেকে ডিফারেন্ট কি জন্য করা হয় সেই দিক থেকে ডিফারেন্ট কোন বয়সের মানুষ করতে পারে সেই দিক থেকে ডিফারেন্ট এইগুলো হচ্ছে প্যারামিটার যেগুলোর দিক থেকে বা যেগুলোর মাপকাটিতে এগুলো ডিফারেন্ট সো দ্যাট কতটা ডিফারেন্ট দ্যাট সার্টেন অফ দেম কিছু কিছু এমন আছে ওই স্যাক্রিফাইসেসগুলোর মধ্যে দেম মানে এখানে স্যাক্রিফাইসেস দে আর ডিফারেন্ট ইন এক্সটেন্ট সো দ্যাট সার্টেন অফ দেম ক্যান অনলি বি পারফর্ম বাই দ্য গ্রেটেস্ট অফ দ্য কিংস একটু আগে বলছিলাম কোন স্যাক্রিফাইসটা কে করতে পারে পুরানে বর্ণিত আছে আলবিরনি এখানে মেনশন করছেন যে কিছু কিছু এমন স্যাক্রিফাইস আছে হিন্দু ধর্মে যেগুলো এক্তিয়ার যদি বলি করার এক্তিয়ার বা যেই স্যাক্রিফাইসে অংশগ্রহণ করার অধিকার রাইট টু পার্টিসিপেট ইন দ্যাট পার্টিকুলার স্যাক্রিফাইস সেগুলো শুধু রাজাদের কাছে ছিল রয়্যাল ফ্যামিলির কাছে ছিল মানে সাধারণ মানুষ সাধারণ প্রজা সাধারণ হিউম্যান বিং দে ওয়ার নট অ্যালাউড টু পারফর্ম দ্যাট পার্টিকুলার স্যাক্রিফাইস ফার্স্ট শুরু হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন দিকে আসছি আমরা সো এক্সাম্পল এ দেখ এখানে হচ্ছে আলবিরনির যেটা আমি মানে আই এম এ গ্রেট ফ্যান অফ হিজ ন্যারেটিভ টেকনিক লোক করে দেখ উনি বলে দিলেই পারতেন যে কিছু কিছু স্যাক্রিফাইস আছে যেগুলো রাজারা করে উনি কিন্তু ওখানে স্টপ করছেন না 
কিউরিয়সিটি যেহেতু আমাদের জাগবে অ্যান্ড হি নিউ ভেরি ওয়েল দ্যাট হিজ বুক ইন্ডিয়া সেটা শুধু সেই সময়কার লোকরা পড়বে না পরবর্তী প্রজন্ম পড়বে যে সময় তো সব কিছু পাল্টে যাবে যে সময় তো এগুলো এক্সিস্ট করবে না সুতরাং তার বইয়ে কিন্তু তিনি এক্সাম্পল দিয়ে রেফারেন্স দিয়েছেন রাজারা করতে পারে অন্য কেউ করতে পারে না এরকম একটা যজ্ঞের নাম হচ্ছে অশ্বমেধা যজ্ঞ এটা আমরা সবাই জানি অলমোস্ট দিস ইজ নোন টু ইচ অ্যান্ড এভরিওয়ান অশ্বমেধ যজ্ঞ এটা হচ্ছে একমাত্র রাজারা করতে পারে তাহলে যদি জিজ্ঞেস করা হয় স্যাক্রিফাইসেসগুলোর মধ্যে যে কোনো একটা স্যাক্রিফাইসের নাম উল্লেখ করো অশ্বমেধ যজ্ঞ কারা করতে পারতো রাজারা করত কি এই যজ্ঞ কেন এই যজ্ঞ করা হতো উনি সেটাও আবার ডিটেলসে বর্ণনা করেছেন বাট ফার্স্ট লেটাস ডিসকাস একটু আমরা আলোচনা করিনি আগে তারপর টেক্সটটা দেখব অশ্বমেধ যজ্ঞ কি হতো যারা একটুখানি অ্যাম্বিশিয়াস রাজা হতেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজা যারা নিজেদের রাজ্যের যে সীমারেখা যেটাকে বিস্তার ঘটাতে চাইতেন তারা দুটো পদ্ধতি ছিল তাদের একটা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা অ্যান্ড অবভিয়াসলি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা মানে লং টার্ম প্রসেস এ প্রসেস উইচ ইনভলভস লস অফ হিউম্যান লাইফ অ্যান্ড লস অফ সেভেন আদার থিংস সো রাজারা একটা অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করতেন যে ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময় যুদ্ধটাকে এড়ানো যেত তারা কি করতেন একটা মেয়ার মেয়ার মানে শি হর্স দ্যাট ইজ ফেমিনাইন জেন্ডার অফ হর্স একটা মেয়ারকে তারা ছেড়ে দিতেন এবং সেই মেয়ারের সঙ্গে পুরোহিতের দল যেত আর সেই রাজার সৈন্যরা যেত ওই মেয়ার যত দূর যাবে বিনা বাধা প্রাপ্ত অবস্থায় কেউ তাকে বাধা দেবে না যত দূর যাবে সেটা রাজার এরিয়া যে রাজা মেয়ারকে পাঠিয়েছেন সেই রাজার এরিয়া পেরিয়ে যাবে তত দূর এরিয়া পর্যন্ত কিন্তু এই রাজার সম্পত্তি হয়ে যাবে এই রাজা অর্থাৎ যার মেয়ার যদি কারোর ইচ্ছে থাকে বাধা দেওয়ার সেক্ষেত্রে কিন্তু তাকে এই রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে লাভটা কোথায় ভেবে দেখবি যদি এই মেয়ার বিনা বাধায় এগিয়ে যায় তার মানে বুঝতে হবে যে যুদ্ধ হারানো যাচ্ছে রাজার অ্যাম্বিশনও পূর্ণ হচ্ছে যুদ্ধ হারানো যাচ্ছে আর যদি কেউ কোনো অঞ্চলের কোনো রাজা বা কোনো ব্যক্তি যদি ঘোড়াকে যদি আটকায় তাহলে সেক্ষেত্রে তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে এবং সেই যুদ্ধে যে জয়ী হবে এরিয়াটা তারই থাকবে এবং যে সৈন্যরা সঙ্গে যেত সেই সৈন্যদের উদ্দেশ্য ছিল তারা সেই ঢেঁড়া পেটানো হয় দেখবি গ্রামে গ্রামে হতো আগে এখনও হচ্ছে এই করোনার কারণে শোনো 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 সবাই অর্থাৎ সেই রাজার যে ঘোষণাগুলো তারা ঘোষণা করে করে যেত যে এই ঘোড়া যত দূর এগোবে ততদূর আমাদের রাজার সম্পত্তি কারোর যদি যুদ্ধ করার ইচ্ছে থাকে রাজার সঙ্গে তাহলে সে সেই ঘোড়াকে বাধা প্রদান করো ঘোড়াকে আটকাও এটা ছিল তাদের উদ্দেশ্য আর যে পুরোহিত দল যেত তাদের উদ্দেশ্য ছিল যেখানে যেখানে এই ঘোড়া যে ডাং তার এক্সক্রিশন যেখানে যেখানে পড়তো সেই জায়গায় পুজো করা এই হচ্ছে অসমেধ যজ্ঞ তাহলে অসমেধ যজ্ঞ নিয়ে একটা আলাদা শর্ট নোটের মতো রেডি রাখবো কারা করত কাদের করা চলত কি এই অসমেধ যজ্ঞ আর উদ্দেশ্যটা কি এবারে ডিটেলস আমরা দেখি এ মেয়ার এটা হচ্ছে ডেসক্রিপশন হোয়াট ইজ অসমেধ যজ্ঞ বা স্যাক্রিফাইস হোয়াট ইজ দ্য পারপাস হু ক্যান পারফর্ম ইট অল সাচ কোয়েশ্চেন্সের অ্যান্সার কিন্তু আমরা এই পোর্শনে পেয়ে যাব এ মেয়ার ইজ লেফট ফ্রিলি সরি লেট ফ্রিলি টু ওয়ান্ডার অ্যাবাউট ইন দ্য কান্ট্রি গ্রেজিং গ্রেজিং মানে বিচরণ করা এ মেয়ার গোটা দেশে বিচরণ করবে ফ্রিলি উইদাউট এনি হিন্ড্রেন্স দেখো অ্যাবাউট দ্য কান্ট্রি গ্রেজিং উইদাউট এনিবাডি ইজ হিন্ডারিং হার হিন্ডারিং মানে বাধা প্রদান করা তাকে আটকানো তাকে থামানো সোলজার্স ফলো হার যেটা বলছিলাম হার বলতে এখানে মেয়ার তার পেছন পেছন সোলজার্সরা যায় ড্রাইভ হার তাকে চড়িয়ে নিয়ে যায় অ্যান্ড ক্রাই আউট বিফোর হার ক্রাই আউট মানে শাউট ওই ধাঁড়া পেটানো যেটা বলছিলাম আমরা যেই জায়গাটা দিয়ে পেরোয় ওই মেয়ার সেখানে তারা ঘোষণা করে করে যায় ডিক্লেয়ার করে করে যায় অ্যানাউন্স করে ডাইরেক্ট স্পিচের মধ্যে আছে দেখবি কি অ্যানাউন্স করে না শি ইজ দ্য কিং অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এটা অবাক লাগতে পারে মেয়ার ফেমিনাইন জেন্ডার বললাম এদিকে বলছি শি ইজ দ্য কিং অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এপিগ্রামাটিক লাইনটা মনে হতে পারে দ্যাট ইজ শকিং কিন্তু জিনিসটা বুঝতে হবে এই মেয়ার ফিজিক্যালি ফেমিনাইন জেন্ডার কিন্তু মেয়ার সিম্বলাইজ কাকে করছে কিংকে ওই মেয়ারের পা যত দূর এগোবে সেটা কার এলাকা হবে কার রাজ্য হবে রাজার সো অবভিয়াসলি শি ইজ দ্য মেয়ার অফ দ্য কিং না বলে শি ইজ দ্য কিং অফ দ্য ওয়ার্ল্ড বলা হচ্ছে আক্ষরিক অর্থে শি ইজ নট দ্য কিং শি ইজ অবভিয়াসলি এ ফিমেল সরি বাট হোয়াট অ্যাকচুয়ালি ইজ মেন্ট হিয়ার ইজ দ্যাট যে এই ঘোড়াটা হচ্ছে রাজার প্রতীক সে যতদূর যাবে সেই জায়গা অব্দি রাজার এলাকা শি ইজ দ্য কিং অফ দ্য ওয়ার্ল্ড হি হু ডাজ নট অ্যাগ্রি যে এটা মানো না যে বাধা প্রদান করতে চাও লেট হিম কাম ফরওয়ার্ড সে এগিয়ে এসো এই ঘোষণাটা করতো কোয়েশ্চেন পড়তে পারে আন্ডারিং করে রাখবি যে কি ঘোষণা করা হত
এবং যে এটা মানে না যে না এটা রাজা সম্পত্তি নয় আমাদের সম্পদ তাকে এগিয়ে আসতে হবে তাকে রাজার সঙ্গে যুদ্ধ অংশগ্রহণ করতে হবে এই হচ্ছে অসমেত যোগ্য দেখো দ্য ব্রাহ্মণস ওয়াক বিহাইন্ড ব্রাহ্মণসরা যে যায় কেন যায় দেখবি অ্যান্ড পারফর্ম স্যাক্রিফাইসেস টু দ্য ফায়ার আমি তো বললামই আগে ফায়ার ছাড়া হিন্দুসদের স্যাক্রিফাইস হয়ই না অলমোস্ট ওয়ের শি কাস্ট ডাং শি ইন দ্য সেন্সিয়ার দ্য মেয়ার ডাং মানে এক্সক্রিশন যেখানে যেখানে তার ডাং পড়ে সেখানে তারা যজ্ঞের আয়োজন করে হোমের আয়োজন করে আগুনকে আহুতি জানায় When she thus has wandered about through all the parts of the world, John, Gota Jagot, Gota Dunia, Dunia Shomosto Pranto Ghora Hoi Jabe, Ever Dada, Ekhen Vapar Bulli, Jodhi Gota Pranto Prithibir Ghora Hoi Jai Shwa Pranto Gulo, Without any hindrance, Thale Gota Ehi Jagotair Raja Habe Shai Mayar Eir Jai Raja Chilo, Shai Mayar Kejai Pati Eche, Aar Jodhi Kono Ancholi Ghi Bada Pradhan Hoi, Thale Obviously, Shai Raja Shangai Juddha Habe, Ehi Chilo Tendency, Ever Dag, Hypocrisy of the হিন্দু কাস্ট সব কাস্টেই তো হিন হিপোক্রেসি আছে তুমি ইসলামিক কাস্ট বলো কি খ্রিস্টান কাস্ট বলো বা রিলিজিয়ান বলি কাস্ট বলা ভুল হচ্ছে রিলিজিয়ান তৈরি হয় একটা আইডিওলজির ভিত্তি করে যারা এই রিলিজিয়ানগুলোর স্রষ্টা অরিজিনেটার তারা একটা পজিটিভ আইডিওলজি নিয়ে রিলিজিয়ান তৈরি করেন কিন্তু হিপোক্রিট তো সব ক্ষেত্রেই আছে তারা নিজেদের সুবিধা মতন সেইগুলোকে নিজেদের মতন চেঞ্জ করে অ্যান্ড লুক অ্যাট দিস হিপোক্রেসি When she thus has wandered about through all the parts of the world, when she becomes food, look at this, for the Brahmans and for whose property she is. For the Brahmans and for whose property she is, that is the king. Or that after the job is done, the royal family and the soldiers and the Brahmanas, all of them enjoy the meat of the horse. Dwele tita dekbi, Brahman der mudde, মিট নিষিদ্ধ ছিল পেয়েছি আমার আগেও চ্যাপ্টারে হাওয়েভার এই ক্ষেত্রে এই হর্সটাকে সিক্রেট হট মনে করা হতো এবং এর মিট খাওয়াতে কিন্তু আপত্তি ছিল না দিস ইজ দ্য হিপোক্রেসি যাই হোক এখানে আলবিরুন হিপোক্রেসির কথা উল্লেখ করছেন না একটা কারণে কারণ তিনি এখানে একজন ইম্পার্শিয়াল ন্যারেটার উচিত অনুচিত ঠিক ভুল আইডিওলজিক্যাল মরাল বা ইমরাল এইসব জিনিস তিনি আলোচনা করবেন না হি ইজ জাস্ট গিভিং এ ডিসক্রিপশন সো এইখানে হচ্ছে প্যারাগ্রাফটা শেষ এই প্যারাগ্রাফে আমরা কি দেখলাম তাহলে না বেদে বিভিন্ন ধরনের স্যাক্রিফাইসের কথা বলা হয়েছে বেশিরভাগগুলো যেগুলো আগুন রিলেটেড এবং সেই স্যাক্রিফাইসগুলোর পার্থক্য আছে নামে পার্থক্য কারা করতে পারে পার্থক্য কোনটার উপকারিতা কি কোনটা প্রয়োজনীয়তা কি কোনটার মাধ্যম কি এরকম পার্থক্য আছে তার মধ্যে একটা যোগ্য যেটা সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল সেই সময় সেই যোগ্যটার উনি উল্লেখ করেছেন কারা করতে পারে কিভাবে করা হয় ফাংশনটা কি এভরিথিং সেখানে ডিসকাস করা হয়েছে তাহলে এখানে জাস্ট একটা কোয়েশ্চেন আমার মাথায় রাখবো যেটা হচ্ছে অসমেত যোগ্য নিয়ে একটা শর্ট নোট যাই কোয়েশ্চেন পড়ুক না কেন সেখান থেকে ওই শর্ট নোট থেকে আমরা অ্যান্সার পাবো কারা করে কারা করতে পারে এটা কি হয় কারণ কি কিভাবে এটা সম্পাদিত হয় আশা করব ক্লিয়ার হয়েছে কাম টু দ্য নেক্সট প্যারাগ্রাফ ফার্দার এবার শুধু ধর অসমেত যোগ্য বলে যদি থেমে যান বা যে যোগ্যটা রাজারা করতে পারে এইটুকুর উল্লেখ করে যদি থেমে যান তাহলে ব্যাপারটা কিন্তু ইনকমপ্লিট হবে অ্যান্ড আলবিরুনি ইজ ন্যারেশনে ইনকমপ্লিট বলে কোনো ব্যাপার নেই নাও হি ইজ কামিং টু দ্য আদার স্যাক্রিফাইসেস ফার্দার মানে এরপরেও যেটা গুরুত্বপূর্ণ আরও দ্য স্যাক্রিফাইস ইজ ডিফারেন্ট ডিউরেশন তাহলে কী কী দিক থেকে ডিফারেন্ট স্যাক্রিফাইসগুলো হবে এক হচ্ছে কে করতে পারে এক হচ্ছে ডিউরেশন মানে অবধি স্প্যান যেটা বলছে টাইম পিরিয়ড কোনটা এক ঘন্টা কোনটা এক দিন কোনটা এক মাস কোনটা এক বছর চলে আবার আরেক দিক থেকে পার্থক্য আছে কোন বয়সের লোক সেটাই করতে পারে মাথায় রাখবি কোন বয়সের লোক করতে পারে খুব ইজিয়েস্ট এক্সাম্পল যদি বলি এই ইয়াং বয় অফ সিক্সটিন হি ইজ নট অ্যালাউড টু কাস্ট ভোট ভোট দেওয়ার অধিকার নেই বাট ওয়েন হি উইল অ্যাটেন দ্য এজ অফ এইটিন হি উইল বি অ্যালাউড টু বিকাম এ ভোটার দ্য সেম থিওরি ওয়াজ অ্যাপ্লিকেবল ইন দ্য স্ফিয়ার অফ স্যাক্রিফাইসেস অলসো কোন বয়সের লোক সেই স্যাক্রিফাইসগুলো করতে পারে সেই বয়সের ভিত্তিতেও কিন্তু স্যাক্রিফাইসগুলো আলাদা আলাদা ছিল তাহলে প্রথম পার্থক্যের ভিত্তিটা কারা করতে পারে দ্বিতীয় পার্থক্যের ভিত্তিটা হচ্ছে কোন বয়সের মানুষরা করতে পারে দেখো সো দ্যাট ওনলি হি কুড পারফর্ম সার্টেন অফ দেম হু লিভস এ ভেরি লং লাইফ দেখেছিস যেহেতু ভাববি এটা আলবিরুনির ইন্ডিয়া মানে আজ থেকে এক হাজার বছর আগের গল্প যেহেতু সেই সময় মানুষের গড় আয়ু বেশি ছিল সেহেতু সেই সময় মানুষ কিন্তু একশো দশ একশো কুড়ি একশো তিরিশ ইভেন ওয়ান ফিফটি বা তারও বেশি বয়স জুড়ে বেঁচে থাকাটা কিন্তু অসম্ভব বা ইম্পসিবল ছিল না 
সেক্ষেত্রে সেই জন্য সেই সময়কার বিভিন্ন যজ্ঞগুলো কিন্তু অনেক বেশি বয়সে করার একটা প্রাবধান বা সিস্টেম কিন্তু ছিল যারা অনেক দিন বাঁচবে স্পেসিফিক বলেননি কত বছর অ্যান্ড সাচ লং লাইফস ডু নট লংগার অকার ইন আওয়ার এজেস তার মানে কী হয় সমস্যাটা বুঝতে পারছিস ধর কোনো যোগ্য যদি আজকে বলি যে কোনো স্যাক্রিফাইস বা কোনো যোগ্য করতে গেলে তোমার একশো পঞ্চাশ বছর তোমার বয়স হতে হবে একজন একশো পঞ্চাশ বছর বয়স্ক ব্যক্তি ওই যোগ্যটা করতে পারে তাহলে ন্যাচারালি যেহেতু আজকের গড় আয়ু মানুষের একশো পঞ্চাশের ধারে কাছেও নয় সেহেতু আমরা বলতেই পারি যে ওই স্যাক্রিফাইসটা ধীরে ধীরে কী হবে অ্যাবলিশ হয়ে যাবে বিলুপ্ত হয়ে যাবে সেটা এখানে বলছেন দেখ দেয়ার ফর মোস্ট অফ দেম হ্যাভ বিন অ্যাবলিশড ধর এখানে যদি কোয়েশ্চেন পড়ে যে হিন্দুদের বেশিরভাগ স্যাক্রিফাইসেসগুলো অ্যাবলিশড হয়ে যাওয়ার কারণ আলবিরুনির মতে কি আলবিরুনি যুক্তি দিচ্ছেন যে বেদায় যে স্যাক্রিফাইসগুলো কথা উল্লেখ ছিল সেই সময়কার মানুষের গড় আয়ু ছিল অনেক বেশি ফলে বেশিরভাগ স্যাক্রিফাইসেসগুলো ওই বেশি বয়সে আসার পরে সেই বয়সের মানুষেরাই সেটাকে অংশগ্রহণ করতে পারত বা সেটাতে তারা পার্টিসিপেট করতে পারত কিন্তু যেহেতু ধীরে ধীরে মানুষের গড় আয়ু কমেছে সেহেতু ওই বয়স পর্যন্ত মানুষ আর বাঁচছে না অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ ইট সেই স্যাক্রিফাইসটা করার কোনো প্রশ্নই নেই অ্যান্ড ধীরে 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 আস্তে আস্তে সেটা অ্যাবলিশ হয়ে গেছে ক্লিয়ার হয়েছে অ্যান্ড অনলি ফিউ অফ দেম রিমেন অ্যান আর প্র্যাকটিস নাও আর ইজ মাত্র কয়েকটা স্যাক্রিফাইস রয়ে গেছে যেগুলো বর্তমান যুগে প্র্যাকটিস করা হয় বেশিরভাগগুলোই কিন্তু অ্যাবলিশ হয়ে গেছে বেশিরভাগগুলো অ্যাবলিশ হওয়ার কারণটা হচ্ছে এইটাই তাহলে গোটা চ্যাপ্টারে যখন পড়বো না আমরা এই পয়েন্ট করে করে পড়বি যেমন এখন পর্যন্ত আমি পড়বো পুরোটাই টেক্সট পড়বো পুরোটাই কিন্তু পয়েন্ট বা ইম্পর্টেন্ট এপিসোড বা কোয়েশ্চেন ফর মাই এক্সামিনেশন দুটো অসময় তো যোগ্য একটা আর একটা হচ্ছে বেশিরভাগ যোগ্যগুলো বা স্যাক্রিফাইসেসগুলো সেইগুলো কেন অ্যাবলিশ হয়ে গেছে দেখো থার্ড প্যারাগ্রাফ দুটো প্যারাগ্রাফ দুটো পয়েন্ট অ্যাকর্ডিং টু দ্য হিন্দুস যেহেতু যে ফায়ারের কথাটা উল্লেখ করেছেন না যে বেশিরভাগ স্যাক্রিফাইসগুলো ফায়ার ওরিয়েন্টেড ফায়ার রিলেটেড শুধু সেই জায়গাটা আর একটু ডিটেলসে বলা হচ্ছে যে কেন ফায়ারকে কেন সব স্যাক্রিফাইসে ফায়ারের ভূমিকা আছে লোকটা দেখবি শিব দুর্গা কালী পার্বতী সরস্বতী লক্ষ্মী যাই বলি না কেন গণেশ সব পুজো আলাদা আলাদা দেবতা দেবীর ছবি রেখে বা মূর্তি রেখে হয় কিন্তু সব পুজোতেই লাগে কাকে আগুনকে অথচ যখন আগুনের হোম মানে পুজো হয় অর্থাৎ হোম যোগ্য হয় তখন কিন্তু কোনো দেবতা বা দেবীর মূর্তি বা ছবি রাখা হয় না কারণটা কি রিজেনটা কি আমি একটু এক্সাম্পল দেওয়ার চেষ্টা করি বাবা চেষ্টা করবি মন দিয়ে বুঝবি কিন্তু পয়েন্টটা ধর একটা বাড়িতে যদি সাত আটটা রুম হয় ধর দশটা হচ্ছে ওয়াটার যে ট্যাপগুলো বলছি বা জলের যে চ্যানেলগুলো আছে ধর দশটা আছে এবারে আমি যখন জল ভরবো আমি কি প্রত্যেকের ট্যাপে ট্যাপে আলাদা আলাদা করে ভরবো ভরবো না নিশ্চয়ই আমি রিজার্ভার যদি থাকে রিজার্ভার যেটা আমরা বলছি সেই রিজার্ভারে গিয়ে আমি ভরে দিলাম বা ট্যাঙ্ক যেটা আমরা বলছি সেখানে ভরলাম এবারে সেই ট্যাঙ্ক থেকে পাইপলাইন করা আছে এই দশটা ট্যাপেই ওই ট্যাঙ্ক ভর্তি থাকলে দশটা পাইপে বা দশটা যে কল বা ট্যাপ অটোমেটিক্যালি জল আসবে ব্যাপারটা কি হলো তাহলে যেহেতু ওই ট্যাপটা বা ট্যাপগুলো সব ট্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত আছে সেহেতু একটা জায়গায় জল থাকা মানেই বাকি জায়গাগুলো অটোমেটিক্যালি সেই ওয়াটার ফ্লোটা কন্টিনিউড হবে হিন্দুজরা এই রকম বিশ্বাস করত যেহেতু প্রত্যেক দেবতা দেবীর মুখ থেকে আগুন নির্গত হয় আমি আবার বলছি লজিক ইললজিকের দিকে যাবি না ব্যাপারগুলো হচ্ছে পিকচার অফ ইন্ডিয়া সেই সময় যেহেতু প্রত্যেক দেবতার মুখ থেকে আগুন নির্গত হতো ব্যাপারটা কমন ছিল সেহেতু তাদের মনে হতো হিন্দুদের যে অগ্নি দেবতাকে যদি আমরা আহ্বান করি আমরা যদি হোম যোগ্য অংশগ্রহণ করি বা অগ্নিকে বা আগুনকে আমরা যা যা নিবেদন করব একভাবে শুধুমাত্র সেটা আগুনকে নিবেদন করা নয় সেটা সমস্ত দেবতা দেবীকে সেটাকে প্রদান করা সেই নিবেদনটাকে প্রদান করা অর্থাৎ আমাকে আলাদা আলাদা করে সব দেবতা দেবী পুজো করার দরকার নেই অগ্নি দেবতা যদি আমরা পুজো করি তাহলে অটোমেটিক্যালি ন্যাচারালি সব দেবতার পুজোই কিন্তু হয়ে যাচ্ছে দিস ওয়াজ দ্য কনসেপশন অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য রিজন হোয়াই ফায়ার ওয়াজ গিভেন ট্রিমেন্ডাস ইম্পর্টেন্স এবার দেখা যাক আর এখানে আরেকটা জিনিসও পাবি দেখবি ওই কেন ওয়াটার নিয়ে আনটাচেবলস থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হতো কেন আনটাচেবলসরা ভিমায়না পড়েছি আমরা নিশ্চয়ই মনে আসে কেন আনটাচেবলসদের জল থেকে দূরে সরিয়ে রাখতো বা সবচেয়ে বেশি যেটা অত্যাচারিত হতো আনটাচেবলসরা ওয়াটার রিলেটেড কেন সেটা কারণটা এবার পাবো আমরা এখানে দেখ অ্যাকর্ডিং টু দ্য হিন্দুজ দ্য ফায়ার ইটস এভরিথিং স্বাভাবিক কথা এমন কোনো জিনিস পৃথিবীতে নেই যেটাতে আগুন লাগে না ভেবে দেখবি এক ঘন্টা দিয়ে আমাকে জানাবি জল বাদ দিয়ে অবশ্যই 
এমন কোন জিনিস নেই লোহা বলো কাঠ বলো প্লাস্টিক বলি মানুষ বলি পশু পাখি গাছপালা যাই বলি বিল্ডিং এভরিথিং ইচ অ্যান্ড এভরিথিং আগুন কিন্তু সব কিছুকে খায় এবার খাই বলতে আমরা যে অর্থে খাই বলছি পুড়িয়ে দেয় আর এখানে যেহেতু ফায়ারকে পবিত্র দেখানো হচ্ছে গ্রহণ করে দেখো অ্যাকর্ডিং টু দ্য হিন্দুস দ্য ফায়ার ইটস এভরিথিং দেয়ার ফর ইট বিকামস ডিফাইল্ড দ্বারা সেন্টেন্স পড়তে শিখবি যদি এখানে ইট বিকামস ডিফাইল্ডে ফুল স্টপ নেই কিন্তু অনেকে দেখি কমা আছে বলে এখানে সেন্টেন্স স্টপ করে দিল দিয়ে মানে করার চেষ্টা করে তার মানেটা কি দাঁড়াবে যেহেতু আগুন সব কিছু খেয়ে নেয় আগুন হচ্ছে ডিফাইল্ড মানে আমরা জানি ভালো করি অপবিত্র তার পুরো মানেটাই চেঞ্জ হয়ে গেল যেহেতু আগুন সব কিছু খেয়ে নেয় হিন্দুদের কাছে আগুন সবচেয়ে অপবিত্র মানেটা কিন্তু সেরকম নয় কমার পরে কি বলা হয়েছে দেখবি দেয়ার ফর ইট বিকামস ডিফাইল্ড ইফ এনিথিং আনক্লিন ইজ মিক্সড আপ উইথ ইট আগুন যেহেতু সবচেয়ে পূর্ণ বা সেক্রেট বা হোলি বলে মনে করে হিন্দুসরা এবং আগুন যেহেতু সব কিছুকে গ্রহণ করে আর আগুনকে কোনো কিছু নিবেদন করা মানে সমস্ত দেবতাকে সেটা নিবেদন করা তাহলে আগুনে যদি কোনো অপবিত্র জিনিস দেওয়া হয় তাহলে সেটা নিশ্চয়ই সব দেবতাকেই অপমান করে যদি একটু লক্ষ্য করে দেখেছিস হোমের শেষে যখন আগুনকে নেভানো হয় আগুনকে নেভানোর প্রবণতা আছে দেখবি আগুন কখনো জ্বলবে না হোম শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আইদার দুধ দিয়ে নেবানো হয় অর দেখবি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জল দিয়ে আগুন নেভানো হয় তাহলে যদি আগুন যদি পবিত্র হয় আর সেই আগুনের ওপর যদি জল দিয়ে নেভানো হয় সেই আগুনকে লাস্টে আর সেই জল যদি আনটাচেবলরা স্পর্শ করে তথাকই তো হিন্দু জাতি মনে করত যে পুরো ব্যাপারটাই অপবিত্র হয়ে গেল এই হোমেরও কোনো আর গ্রহণযোগ্যতা থাকলো না আমরা ফায়ারকেও ইনসাল্ট করলাম এবং সমস্ত দেবতা দেবীর কাছে আমরা কিন্তু একটা পাপের কার্য করলাম এই কারণটাই দেখ এই লজিকটাই ছিল আমি আবার বলছি উচিত অনুচিত দিকে যাস না এই লজিকের কারণেই আনটাচেবলসদেরকে জল থেকে এত দূরে সই রাখা হতো বা জলের ব্যাপারটার জন্য এতটা অত্যাচারিত তারা হতো এবার লাইনটা মন্দির দেখবি দেয়ার ফর ইট বিকামস ডিফাইল্ড ইফ এনিথিং আনক্লিন ইজ মিক্সড আপ উইথ ইট এক্সাম্পল দিচ্ছেন ওয়াটার অ্যাকর্ডিংলি দে আর ভেরি পাংটিলিয়াস দ্যাট ইজ শিষ্টাচার সম্পন্ন রিগার্ডিং ফায়ার অ্যান্ড ওয়াটার এই দুটো বিষয় নিয়ে তারা কিন্তু অত্যন্ত রুলস রেগুলেশনস কাস্টমস ট্রেডিশনস এইগুলোকে ফলো করতেন ইফ দে আর ইন দ্য হ্যান্ড অফ দ্য নন হিন্দুস নন হিন্দুসদের হাতে থাকলে এইগুলো নিয়ে কিন্তু তাদের মধ্যে একটা ছুতমার্ক যেটা আমরা বলি সেটা হতো বিকজ দে আর ডিফাইল্ড বাই ইউজিং বাই বিং টাচ বাই দেম নন হিন্দুসরা সেগুলো টাচ করলে এরা মনে করতো ডিফাইল্ড হয়ে গেছে এবং সেক্ষেত্রে এই দুটো জিনিস নিয়ে তারা অত্যন্ত সাবধানে থাকতো তাহলে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে জল নিয়ে কি ছিল তাদের ধারণাটা বা জল কেন নন হিন্দুসরা বা আনটাচেবলসদেরকে তারা টাচ করতে দিত না তার কারণটা হচ্ছে এটাই যেহেতু শেষে সেই হোমের উপরে জল প্রয়োগ করা হয় বা জল দেওয়া হয় সেহেতু সেই জলকে পবিত্র রাখার জন্য নন হিন্দুসরা যাতে হাত না দেয় বা যারা আনটাচেবলসরা হাত না দেয় সেই নিয়ে তারা অত্যন্ত কেয়ারফুল থাকত দেখো লাস্ট প্যারাগ্রাফ আমি আসবো লাস্টে আসবো চারটে মোট প্যারাগ্রাফ চারটে মোট পয়েন্ট এখান থেকে ভেরি ইজি টপিক ভেরি ইজি চ্যাপ্টার দ্যাট উইচ দ্য ফায়ার ইটস এটা অলরেডি ডিসকাস করলাম যে কেন ফায়ারকে এতটা ভক্তি করত এরা দ্যাট উইচ দ্য ফায়ার ইটস ফর ইটস শেয়ার রিভার্স রিভার্স মানে প্রত্যাবর্তন হওয়া ফিরিয়ে যাওয়া টু দ্য দেভাস অর্থাৎ আগুনে তুমি যা যা নিবেদন করবে সেগুলো শুধু তুমি অগ্নি দেবতাকে নিবেদন করছো না সেটা ডাইরেক্টলি তুমি সমস্ত দেবা সমস্ত দেব দেবতারা যারা যারা আছেন প্রত্যেককে নিবেদন করা হচ্ছে কারণটা কি লজিকটা কি বিকজ দ্য ফায়ার কামস আউট অফ দেয়ার মাউথ যেহেতু সমস্ত দেবতা দেবীর মুখ থেকে পৌরাণিক সিরিয়াল দেখলে নিশ্চয়ই এটা মাথায় আছে ধারণা ছিল মানুষের যেহেতু সমস্ত দেবতা দেবীর মুখ থেকে আগুন নির্গমন হয় সেহেতু মনে করা হতো ফায়ার ইজ দ্য কমন থিং অর্থাৎ ফায়ারকে তুমি যা যা নিবেদন করবে সমস্ত দেবতা বা দেবীকে সেটা নিবেদন করা তোমার হচ্ছে একটু ভাববি যে আমরা দেখি না প্রত্যেকটা জায়গায় ফায়ারকে পুজো করা হয় লজিকটা কি দেখ আলবিরুনি কিন্তু সেটা ক্লিয়ার করছেন উই আর হিন্দুজ বাট স্টিল উই ডু নট হ্যাভ এনি আইডিয়া রিগার্ডিং দ্য রিচুয়েল উই ডু নট হ্যাভ এনি কাইন্ড অফ এক্সপ্লেনেশন রিগার্ডিং দিস ট্রেডিশন বাট আলবিরুনি ইজ ইন্ডিয়া চ্যাপ্টার নাম্বার সিক্সটি ফাইভ ইজ গিভিং অ্যান আইডিয়া টু আস যে ওয়াই ফায়ার ইজ কনসিডার টু বি সো সেক্রেড কারণ যেহেতু প্রত্যেকটা দেবতা দেবীর মুখ থেকে আগুন নির্গত হয় সেহেতু আগুনকে যা তুমি নিবেদন করবে সেটা সমস্ত দেবতাকেই ডাইরেক্টলি নিবেদন করা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আমি কোয়েশ্চেন আসছি যে করা টপিক পাচ্ছি আমরা দেখ হোয়াট দ্য ব্রাহ্মণস প্রেজেন্ট টু দ্য ফায়ার টু ইট কি কি প্রদান করে ফায়ারকে এক কথা সব কিছুই অয়েল অয়েল বলে ঘি জাতীয় জিনিস ফায়ারটাকে জ্বালানোর জন্য ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ সিরিয়ালস যেমন হুইট বার্লি রাইস
সব যজ্ঞের জন্য গৃহপ্রবেশের জন্য যে যজ্ঞ হয় আর বিয়ে বাড়িতে যে আগুন জ্বালিয়ে যজ্ঞ হয় দুটো যজ্ঞ তো নিশ্চয়ই একই মন্ত্র হতে পারে না তাহলে প্রত্যেকটা যজ্ঞের জন্য আলাদা আলাদা প্রেসক্রাইবড করা আছে আলাদা আলাদা মন্ত্র বেদাতে উল্লেখ করা আছে সেই মন্ত্রগুলোই সেই সময় পাঠ করা হয় দে রিসাইড দে মানে দ্য ব্রাহ্মণস দে রিসাইড দ্য প্রেসক্রাইব টেক্সট অফ দ্য বেদা ইন কেস দে অফার অন দেয়ার ওন বিহাফ যদি নিজের জন্য বা নিজের হয়ে যদি কোনো যজ্ঞ করে স্যাক্রিফাইস করে সেক্ষেত্রে বেদাতে যে মন্ত্র উল্লেখ করা আছে সেই মন্ত্র তারা পাঠ করে হাও এভার ইফ দে অফার ইন দ্য নেম অফ সামবাডি এলস অন্যের জন্য যদি স্যাক্রিফাইস করে দে ডু নট রিসাইড এনিথিং ক্লিয়ার হয়েছে হিয়ার উই কাম টু দ্য এন্ড অফ দ্য চ্যাপ্টার নাম্বার সিক্সটি ফাইভ সো টপিক্সগুলো ভাববি খুব মন দিয়ে শুনবি ফার্স্ট আশ্বমেধা এক দুই যেটা হচ্ছে কেন বেশিরভাগ স্যাক্রিফাইসেসগুলো অ্যাবলিস্ট হয়ে গেছে তিন নম্বর যেটা হচ্ছে যে কেন ফায়ারকে এত পবিত্র বলে মনে করা হতো কেন প্রত্যেকটা স্যাক্রিফাইসে ফায়ার যুক্ত আছে বা মেজরিটি অফ দ্য স্যাক্রিফাইস ফায়ারকে বাদ দিয়ে হয় না এবং কেন তারা জল নন হিন্দুসদের টাচ করতে দিত না অশ্বমেধ যজ্ঞ নিশ্চয় বুঝতে পারলাম একটা ঘোড়াকে ছেড়ে দেওয়া হয় মেয়ার অ্যাকচুয়ালি তার সঙ্গে পুরোহিতের দল যায় সেনাদের দল যায় সেই ঘোড়া যতদূর অব্দি বিচরণ করবে সেই এলাকার রাজা যদি কেউ বাধা প্রদান করে তার সঙ্গে যুদ্ধ হবে এবং তারপরে যা পরিণতি হবে সেই অনুযায়ী ডিসিশন হবে এই হচ্ছে অশ্বমেধ যজ্ঞ কে করতে পারে একমাত্র রাজা পারপাসটা কি বললাম তার অ্যাম্বিশান ফুলফিল করা তার রাজ্যের সীমানা বাড়ানো সেকেন্ড যে কোয়েশ্চেনটা বললাম যে কেন অ্যাবলিশ হয়ে গেছে কারণ বেদাতে বর্ণিত বেশিরভাগ যজ্ঞগুলোর স্পেসিফিক এজ আছে যেহেতু সেই সময়ে বেদার সময়ে মানুষের গড়ায়ু বেশি ছিল তাই বেশিরভাগ যজ্ঞগুলো বেশি বয়সে করার নিদান দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আলভিরিনের সময়ে গড়ে যেহেতু কমেছে সেহেতু সেই যজ্ঞগুলো করার বা স্যাক্রিফাইসগুলো করার জন্য মানুষ অতদিন বেঁচেই থাকতো না ফলে ধীরে 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 সেগুলো আস্তে আস্তে আউট অফ মাইন্ড হতে হতে সেগুলো অ্যাবলিস্ট হয়ে গেল এটা সেকেন্ড পয়েন্ট থার্ড পয়েন্ট আগুন আর জল এই দুটো কেন তারা ব্রাহ্মণ ছাড়া বা হিন্দুসরা ছাড়া নন হিন্দুসদের আনটাচেবলসদের টাচ করতে দিত না তার কারণ হচ্ছে ফায়ার সবচেয়ে পবিত্র তাহলে ফায়ারে যা কিছুই দেওয়া হবে যদি অপবিত্র কোনো জিনিস দেওয়া হয় তাহলে অবভিয়াসলি সেটা দূষিত করা হবে কুলোষিত করা হবে ফায়ারকে সেই ক্ষেত্রে তারা জল এবং ফায়ার এই দুটোকেই নন হিন্দুসদের বা আনটাচেবলসদের টাচ করতে দিতে চাইত না আর দ্য লাস্ট পয়েন্ট যে কেন আগুনকে তারা এত ভক্তি করত কেন আগুনকে তারা এক স্যাক্রিফাইস প্রদান করত তাদের ধারণা ছিল যেহেতু সকল দেবতার মুখ থেকে আগুন নির্গত হয় তাহলে যদি সকল দেবতাকে আলাদা আলাদা করে পুজো না করা হয় আগুনকে যদি নিবেদন করা হয় সব কিছু সেটা ডাইরেক্টলি সমস্ত দেবতা দেবী গ্রহণ করবেন এই ছিল তাদের লজিক সো দিজ আর দ্য টপিক্স হুইচ উই কাম টু নো ফ্রম দিস চ্যাপ্টার এই চারটে টপিকের বাদ দিয়ে এই চ্যাপ্টারে কিচ্ছু নেই এবার যদি কোনো প্রবলেম থাকে ডিসকাস করবি অবশ্যই গ্রুপে আর এই চারটে যে কোয়েশ্চেন্স আমি পিডিএফ আকারে অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দেবো